ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ R2R ของเราได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการจัดประชุมแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสิ้นสุดการทำ R2R บางคนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเริ่มกลับไปทำงานดิฉันหวังว่าในช่วงสามวันนี้ทุกท่านคงจะได้ประโยชน์จาก R2R ที่เราได้เข้ามาอยู่ร่วมกันตั้งแต่วันที่5 6และ7วันสุดท้ายนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะได้รับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราได้รับเกียรติจากเกสปิเกอร์ของเราในหัวข้อ Innovation for Sustainable Healthcare โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยในช่วงแรกนะคะจะเป็นการบรรยายพิเศษโดยมิสเตอร์เดวิดเดวราจูลูจากตังต๊อกเซงฮอสพิตอลและหลังจากนั้นนะคะก็จะเรียนเชิญท่านอาจารย์นายแพทย์เชิดชัยแล้วก็ท่านอาจารย์นครินได้ขึ้นเวทีเสวนากับมิสเตอร์เดวิดด้วยนะคะ It is now my great pleasure to invite our honor Mr. David d e v a r a j u l u to give a special lecture to us. Please welcome Mr. David to the stage. ที่จะให้ทางคุณเดวิดได้บรรยายนะครับผมขออนุญาตแนะนําคุณเดวิดโดยสังเกตเป็นภาษาไทยให้ฟังนะครับวิศวเดวิดเดวราจูรูนะครับเป็นวิศวะแล้วก็จบวิศวะที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ท่านได้รับการอบรมในเรื่องของ s t r a t e g i c planning จาก Michigan University แล้วก็ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านลีนอินเฮลท์แคร์โดยศึกษาที่เบลมอนต์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับปัจจุบันมิสเตอร์เดวิดเองเป็น Chief ของ Center of Healthcare Innovation นะครับที่โรงพยาบาลตันตกเสงแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องของ Function of Healthcare Innovation Process Improvement Talent Management และ Organizational and People Development นะครับผมคิดว่าด้วยประสบการณ์ของคุณเดวิดการที่มาแชร์ในเรื่องของ Center of Healthcare Innovation ก็คงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราเป็นอย่างมากนะครับก็ขอให้ท่านทุกท่านได้รับฟังการบรรยายของคุณเดวิดขอบคุณครับผู้เชี่ยวชาญเอมริทัสกาซิมผู้เชี่ยวชาญวิชชันและผู้เดียวบราเดอร์สในครีมเจชัยและอาคารินกำลังเป็นความสุขที่ดีที่จะมาแชร์กับพวกเราทันตอกซิงสุดท้ายของวิศวกรรมอินโนเวชันแต่ก่อนที่จะพูดต่อไปนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้Somebody has introduced me in Thai. I hope he was not scolding me. <laughs> okay, before I start, show of hands, um, how many of you are comfortable in English? Okay, I will speak very slowly. <laughs> okay, I, you know, when I was asked to speak about. Sustainable innovation. I thought to myself, what am I going to share with this group? And one image came to mind. You are celebrating 10 years of R 2 R, but 10 years ago, I don't know whether you remember, City Raj Hospital visited Tan Tock Seng Hospital. Yeah, and and that's the first lesson I want to share with all of us today. For sustainable innovation to happen, the first Lesson is: It doesn't start with devices; it starts with relationships. It starts with conversations. It, it starts with sharing of best practices. Only when that happens, then you have sustainable innovation. And I would like to congratulate uh, the R2R community today for celebrating the first decade in R2R. Okay, for today, my presentation is in three parts. The first part, I will talk about the Singapore healthcare and some of the challenges it is bringing into our community. I'm sure many of you have read what is happening in Singapore today, uh, particularly with our Prime Minister. 
<laughs> but I will not talk about our Prime Minister today. I'll be talking about Singapore healthcare and, and how it has influenced Tan Tok Seng Hospital and then talk about our response, which is really how we go about practicing sustainable innovation in healthcare. Singapore's population is changing. And if you look at the population demographics today, Thailand is in many ways in a better place. It has a much broader base. Look at Singapore's base. Our mothers are not producing enough children. And at the same time, the general population is aging. And this is a concern for us. Within 2020 to about 2030, the general population is going to get much older. And with that comes the emergence of chronic illnesses. And that's concern for us. And, and the way I want to put it to all of us today is by looking at the demand on healthcare and the supply side. On the demand side, as I stated, we are all getting older. I used to have a lot more hair when I joined Tan Tok Seng Hospital 26 years ago. <laughs> but many people in healthcare are also getting old. Yeah? And with that comes the increase of disease burden. The other side of the demand is also the emergence of infectious diseases. Till today, we are still reeling from H1N1. And Singapore's response to that is to build the National Communicable Disease Centre. I'm very sure this is also a challenge for Thailand. On the supply side, we need to grow beds because our population is getting older. Uh, I once remember someone told me, a bed built is a bed filled. So the answer is not to build more beds. Singapore will build two more hospitals and I think that's going to be probably the end. We do need to look at care delivery system a bit differently. The second issue we have is manpower. Today, one in 25 graduates come into the health industry. By 2020, one in 13 will come into the health industry. Um, this may be of interest to Prof, who was in education. Um, it's not sustainable. Yeah, so we do need to look at things a little bit differently. And, and finally, sub-optimization of healthcare. In Singapore, the private sector, public sector, we don't talk much. But unfortunately, a lot of our primary care delivery system, 80% of it resides with the GP. And it's caused a lot of fragmentation in our system. So that gives you a rough understanding of the challenges that we are having in the Singapore healthcare system. Okay, a little bit about our hospital. I was telling uh, Dr. Chachai, you are the first to see this. This is going to be announced by a government 1st of October this year. So please don't tell them I told you this. <laughs> okay, uh, Singapore used to have five clusters. We are going to reorganize the entire system to deal with a lot of these challenges that I just mentioned into three clusters. Tan Tok Seng Hospital is in the central cluster, looking after a population of 2.1 million. Tan Tok Seng Hospital. We started in a long time ago. Yeah, we started in 1844. And it's a very interesting story. Um, you know, Tan Tok Seng Hospital is the only hospital named after a person in Singapore until the recent past. And, and he had this desire to help people in Singapore. And this is what he said. When I started running my business in my heart, I always wanted to help the poor people of Singapore. At the age of 21, he came from Malaya to Singapore. He sold vegetables and became rich. And he gave 7,000 gold coins to start Tan Tok Seng Hospital. I'm sure a lot of people in this room don't know another story. Tan Tok Seng's eldest son, Tan Kim Cheng, was a friend of King Rama IV. Yeah? And he was appointed consul, ambassador for Thailand. And he was the one who introduced a lady by the name of Anna Owens to the king to teach the royal children English. And I was told it was made into a movie, Anna and I. 
Yeah. So Tan Tok Seng actually has a very close relationship with Thailand. And we are pleased that this relationship has been very strong till today. What's our mission? Now, this is very important for us. Our vision is to add years of healthy life to Singaporeans. I think adding years of life is very easy. You can put somebody on a respirator and they can survive for a long time. But how do you add years of healthy life? Now, that's a challenge. And the way we do it is, firstly, to remember why Tan Tok Seng started the hospital. Secondly, we need to go outside the hospital. We need to reach out into the community to do our best to serve care and heal and to be cost-effective in the way we deliver care. Am I going too fast? That's all right. Okay, thank you. Now, Tan Tok Seng is a very busy hospital. It is also a very complex hospital. In Thailand, you only have, you, you all speak Thai, and there's a predominant Thai community working in the hospital. Singapore is not so. Singapore, we have Malays, we have Indians, we have Chinese, we have Filipinos, we have UK, we've got Americans, we've got many, many. Yeah? So it's a very complex industry. When we have meetings, it's a UN meeting. It's like a United Nations meeting. And recently, our workforce has also changed. More than 50% of our workforce are Gen Y. You know why they're called Gen Y? Because they always ask why. Why you want to do this? Why you to... I'm sure your younger nurses are like that now. <laughs> yeah? the, the interprofessional side of the house, about 37% are nurses. 14% of them are doctors. And the rest, you can see on the chart. It is a very, very busy hospital. We see about 60,000 inpatient cases and about 700,000 outpatient cases. We are the busiest hospital in terms of emergency cases. Um, Tan Tok Seng Hospital is located in the middle of two busy roads. All ambulances come to Tan Tok Seng Hospital. Actually, we don't want. <laughs> but because of the way Tan Tok Seng Hospital is placed, they come to the hospital. About 60 to 70% of our emergency cases become inpatients. And by default, Tan Tok Seng is the trauma center of Singapore. Listening to the voice of our founder, about seven years ago, we started this new department called Department of Community Medicine. And this is very important for us because we feel that our care system should change. People should not come to hospital and we started this journey. We do home visits, we run a virtual hospital, we do screening in the community. And because of that, we have avoided admissions through our emergency department, and we have saved bed days. Can we do more? The answer is yes. And I think in this regard, we need to learn from Thailand. Okay, having seen a little bit about Singapore, let's now come to the main topic which is innovation for sustainable healthcare. Uh, Chai Chai told me we can talk about innovation, but please talk about sustainable, because that's the important word. How do we sustain innovation in healthcare? Uh, our Prime Minister a few years ago said this, there are four major challenges for hospitals in Singapore. The first one is ageing population, and I spoke about this. The second one, emerging, emerging infectious diseases. The third one is the burden of chronic diseases. I was looking at the statistics about the prevalence in the community, about 20% prevalence of diabetes. You know what's the figure for Thailand? No one is brave enough. Actually, I didn't know, but I, I found out. <laughs> it's about 14%, 13 14%. So you're catching up. Okay, and, and the last one is how do we finance future healthcare. Singapore at one time was the lowest in terms of financing for healthcare. According to GDP, we are no longer the lo lowest. Healthcare is getting more expensive. And ministry looked at it and had a meeting with all the hospitals, and they came up with this rally call, better health, better care, better life. And they got three strategies. And these strategies um, guide us 
in coming up with sustainable healthcare, at least for our hospital. The first one is to move beyond hospital to community. You cannot deliver care in the, community, in the hospital anymore. You have to go to the community. The second one is to move beyond quality to value. In 2012, we look at our expenditure in healthcare, it was 4 billion Singapore dollars. In 2013, 11 billion Singapore dollars. Our government is getting very worried. We do need to move from quality that we are talking about today, beyond quality to value. And I'll talk about value a little bit more. And finally, to move beyond healthcare to health. Hospitals have become a repair shop, like a motorbike repair shop. People come in, you repair them, they go out. We cannot continue to deliver care like that anymore. We need to move upstream into the community, into the patient homes, if we want to deliver health. We need to move away from care that is very volume-driven to one that is value-driven. And this is my second lesson for sustainable innovation. What is the second lesson? We do need to define value beyond cost. We need to define value looking at the lens of our staff and our patients. Some years ago, we sat down with our nurses, our doctors, our therapists, and we asked them this question. You work in this hospital many years. Why do you want to work in this hospital? You can earn more outside. And this is what they said. They work in Tan Tock Seng Hospital because there's six things. And these six things, they value. I think your community talks about engagement being very important. Engagement leads to sustainable innovation. And our staff told us, what are these six values? One is clarity. Second is respect. Respect me. And I will respect the patient. And I'll take care of him. Equity. Dialogue opportunities, and quality of life. Many people ask me, this your staff said right, but did they define it or did you define it? Our staff, while they say these six things are important for us, they also told us this is what the six things mean. We went to the patient and we asked the patient. We talked to our staff, now we want to talk to you. Why do you come to Tan Tock Seng Hospital? What is important for you? We thought they would tell us, oh, cure me of my disease. They didn't say that. You know what they told us? They told us, don't hurt me, don't make me waste my money, and respect me like you respect your mother. How powerful. Respect me like you respect your mother. Now, that is what is of value to the patient. Now, after listening to both our staff and our patient, we decided to embark on our journey, and recently we said we want to find out whether we are doing well on this journey, and we are humbled by this result. Tan Tock Seng Hospital was voted the best employer in Singapore. At the same time, the JCR auditors, when they came to audit the hospital, they said, you know, when we speak to your patient, your patient don't want to go home, <laughs> which is no good, <laughs> because we have taken care of them very, very well. Okay. I want us to now watch two videos. One looks at staff values and how those staff values is empowering them to do better quality work. And the other video is on patient values. Let's watch the video. Hospitals has engaged all the nursing officers, regardless wherever we are, to these engaging uh, skills programs. Where we will give these tools. An example of this will be the showing joining concerns, listening to them, hear what is their thoughts, and I will spend my time to engage them and it helps them to have the group rapport with us, and at the same time, we enable them to work better. Organization has bring us these six staff values, right? By having these staff values, uh, actually it helps us to identify mainly the gaps in the department. I feel that this spider web is really such a good tool because uh, it allows us to voice out our concerns. And then from these concerns, uh, we will tackle the things that need to be improved on. So, like for example, in our ward, uh, we see that the quality of life is actually um, on the low side. Our supervisors are actually doing their best to let the ground voice out how can we improve with this quality. 
quality of life. We came out with adjusting shift to different shift and then see to their preferences, roster changing, engaging the seniors uh, who are trained in the trend care to see to the skill mix and then adjust the roster according to their needs, granting their requests. All this makes their quality of life better. If we say I have a quality of life, it actually helps me have a healthy physical being. It helps me to have a, a good disposition so when I come to work, it's easy to smile and even if patients become so demanding, it's easy to just uh, go about my work and then do a better, better job in giving care. Next, we will watch a video on patient values. Mr. Law would really want to go home for his birthday. Do you think we can help him? This is difficult. He needs a ventilator at home. If we all this equipment, it can be costly for him. Who's going to take care of the machines? What if there's an emergency? But he still needs our constant attention. Will the family members have enough skills in looking after the patient? Please let us bring him home. It's not safe. What if it's his last wish? Therapist. My son was marathon runner. He loved to run till the accident. We are all built to. Do you want maybe chicken or fish? You say chicken is more than potong. Is this the wrong mask, Charlie? Get a new mask. Hi, Charlie. Not really that good. When I first joined nursing, I wanted to help people, be a good nurse. But now, well, to be a good nurse requires a combination of both hard skill and people skill. You have the right passion and the right attitude. I believe one day you'll make a great nurse. I used to do marathons too. Why do you enjoy doing them? I take every marathon as a challenge. It's an achievement. Well, a marathon is more than just a physical challenge, right? It's a mental one too. Why don't you take this therapy as a marathon? Step up to the challenges. You're gonna step up to it? Or you're just gonna sit there? Challenge for you. Good. Every time you make it, I will set it even higher. The next challenge for you is to walk unassisted within the next three months. No, it's too fast. I can't. You are making good progress. I think you can. How do I get a patient to eat? Remember, care and concern from a nurse can sometimes be more healing than a medication from a doctor. Mr. Low? It's not easy, but we'll see what we can do. I know this is going to be a great gamble. It's going to be risky for us. But this might be the most meaningful thing we can do for him. I can apply to our Tantoxin Charity Fund to fund the set-up cost of all the equipment like the ventilator, hospital bed, wheelchair for him to go home. We can form a team to support them at home. I think this can be done. It's my sincere hope he should go home. I can teach the family all the nursing tasks that I do for Mr. Lok. After several training, the family members are able to take good care of the patient. We can teach the wife and daughter so that they can be his doctor, nurse and therapist. I think we have a great team here. Together we can get Mr. Lo home. Papa. Papa. You're coming home with us. Yeah, it's got it. 
开心早餐来了。开心早餐，吃了，今天会开心。Celebrate your next birthday. Sixty years ago, this journey started with a question: How can we improve the lives of the people? We still ask the same question today, every single day. To create a great place for working, for healing, for learning. For becoming the best, this journey continues in each of our hearts. Do you all like the video? Okay. Uh, so for sustainable innovation, the first one is you do need relationship engagement. The second one is you need to know what staff and patients value. Then they will do the innovation and improvement work for you. So how do we do this in innovation and improvement work? For us in the hospital, and this was really inspired, and I was telling Dr. Chachai by your R2R journey, our innovation sits between inquiry and improvement. If you want meta innovation, innovation that is sustainable, it has to sit between new knowledge and better application. Now, how do we do this? It helps us to move from innovation 1.0, where you talk about pilots. And things that not, may not be sustainable into innovation that is sustainable. And in the hospital, we translated it into something that we call our innovation cycle. And this is what drives sustainable innovation in my hospital. Let me walk you through, and I'll give you a case study. The first step 
in our innovation is to do care and process redesign. And like you, we also use lean tools. Uh, but beyond lean tools, we use operations research. We also use clinical improvement tools, process improvement tools. And what this does for us is it helps us to standardize the way we deliver care, to take away waste, to take away deviation. And after the waste and deviation is taken away, then the second step, we call it AIR, air, the air that you breathe. A stands for automation, I stands for IT, R stands for robotics. Because we feel that only after you have improved, then you should talk about technology and robotics. All right? So when you introduce technology and robotics into processes that are highly efficient, and standardize, then you bring your cost down. You have better productivity. The last thing to do, and this some, sometimes we struggle with it, is to ask the people, now that we have improved the process, we have introduced technology, how can we empower you to operate at the top of your license? How do we empower you to do meaningful work? And we tell our staff, now you do things differently. And only after you go through this, you find that innovation is sustainable. It is done at the systems level. Tan Tok Singh, like you, has been on the lean journey for 10 years. And the last five, six years, my staff always ask me, David, whenever we do improvement, how come the improvement doesn't sustain? Sometimes we do the improvement, but the staff work doesn't change. And what do they do? They start doing the same thing over again. They ignore the improvement. Sometimes we bring in a new technology, new robots. What happens? Uh, there's something called a white elephant in Thailand. <laughs> it becomes very rare. OK, it doesn't, it, it's not used. All right? So we need to walk through all three steps. OK, let me introduce you to a case study of how we walk through. I'm going to skip some things because I do want to spend time talking to you. We have Q&A. OK, let me show you how the triangle works for our inpatient area. We call it our innovation case study for our ward of the future. Now, the, our nurses and our doctors were complaining that care is getting very complex in the inpatient area. The first one is patients' care is getting very complex. They come in with multiple comorbidities. The second one is patients have mental defects, more and more patients. The third one is they have mobility defects, a lot of patient falls. So they ask this question, what can I do so that I can innovate a space in the inpatient area to take care of this? And they started on the journey. The first step, the innovation triangle applied in the inpatient area. Uh, before this thing got very exciting. I was telling you our nurses faced three challenges. And how did they go about doing it? So the first step that they did was to look at the inpatient area from the time the patient comes in to the time the patient goes out. And they started mapping all the processes using lean tools. And they came up with some solutions. And the solutions were improve nurses' availability, have better interprofessional collaboration, improve next of kin, family engagement, resource management, medication management. So they standardize these processes. After they standardize these processes, they ask themselves this question, can I bring in automation, information, IT technology to error-proof these processes? It was a very exciting journey for our nurses. Even as they started looking at monitoring devices, even as they started looking at medication management. And once the technology was brought in, the nurses came to us and said, now I can do more things. What other thing can I do? So today, our nurses do cubicle-based nursing. They actually are in charge of the ward rounds, no longer the doctors. They take charge. Yeah? And the nurses today are doing more procedures. In the Singapore newspaper last week, our nurse, first nurse in Singapore, did the intraocular injection on a patient. Our ophthalmologists don't do it anymore. Can the nurses do it? Of course. 
they can. They are now performing at the top of their license. So what has happened? Because they went through this innovation triangle, my nurses today are more empowered and that innovation has become sustainable. Okay, so step by step, I'm not going to go through each one. If you recall, those were the processes that they wanted to improve, and those are the standardizations that they did. After they did the standardization, this is the automation, information, and technology that they brought in. Today, my nurses don't do biometrics anymore. It is remotely sent. Respiration, pulse, temperature is all remotely measured. They don't go around checking patients anymore. And as I said, today the nurses have done a job redesign. And we call this what of the future project, an innovation that was done at the systems level and that is sustainable today. In fact, they are now chasing us. What more can I do? Now we are under stress. <laughs> so they move from the normal work environment into something called cubicle nursing and it's become very interprofessional team-based care. Now, we can talk about this, but what are the results? The results are very astonishing. In fact, my CEO said everything is good except for one, and that one is the last one, total distance travel by staff. They say now my nurses are putting on weight because they're not exercising enough. <laughs> so the results is fairly good. I want us to now watch a video of our nursing director talking about this sustainable innovation project in the inpatient area. As healthcare becomes more complex, we want nurses to be a stronger anchor in addressing this uh, complexity in healthcare. So we will train nurses to step up and they will do things that are beyond the conventional nursing so that they can improve patient outcomes. Uh, so we call this piece Nurses Beyond Nursing. Uh, at the same time, the good work of nurses need not be done by nurses alone so that we can achieve a wider impact. So we involve support care workers, uh, volunteers, informal caregivers, so that the good work of nursing can reach a wider patient population. And we call this piece Nursing Beyond Nurses. Productivity savings are in two forms. One of them is in time savings. With nurses spending more time and being more available to the patient, direct patient care time has improved. We also look at the support care workers that support nursing work, uh, like our enrolled nurses, like our patient service associates, and then train them to upskill them so that they can practice at the top end of the license. Uh, and then the cost of labor will also be reduced. Patient satisfaction improves, uh, clinical outcomes like falls, uh, response to call bells also improve. I'm skipping the second case study because we do not want to have time to talk. Uh, but let me end with this. So where are we going next? Because of all this innovation, um, Ministry of Health, together with leadership, we decided to invest much more to encourage innovation. And next year, we're going to unveil this building. We're building a nine-story center for healthcare innovation. While it is built within Tan Tock Seng Hospital, it's for Singapore. But something like this doesn't work if it's just a building. We are very privileged to be working with 21 partners and one very, very important partner, Sri Raj Hospital. Yeah? And why are we excited to work with Sri Raj Hospital? We are excited because of R2R. Uh, one of our staff was struggling with this problem of waiting time in the clinics. And she spoke with Dr. Akarin. And Dr. Akarin did coaching. Yeah, and she did this R2R project, and the R2R project was presented at the APEC conference in Australia, and it won first prize. Your R2R tool is very powerful. So what are we doing next? We are going to have our second project, which is a big project, and we have already started talking to Akarin and Chachai to do this, because it's important for us. You know one of our challenges is the aging population, how do we reduce the number of acute admissions in older pers persons aged 85 and above from the emergency department? Uh, last night, 
uh, Chai Chai told me you must ask the right question. So we are happy to continue this dialogue so we get closer to helping us solve this problem. Yeah? And finally, we are going to run our second uh, Centre for Healthcare uh, conference in Singapore, and I hope to see some of you. Thank you very much. Thank you so much, Mr. David. And now, this time, I'm going to ask Mr. Chai Chai and Mr. Akhalin to share their knowledge with Mr. David on the stage. I'm going to ask Mr. David to share their knowledge. David, for your very inspiring talk. Um, please allow me to do some summary for the audience. I want to wrap up some of the important points that Mr. David has told us in a few minutes. It's in Thai. And then, we will have a session that Mr. Chai Chai and I will talk about the important points that Mr. David has told us in a few minutes. And then, we will have a session that Mr. David has told us in a few minutes. And then, we will have a session that Mr. David has told us in a few minutes. And then, we will have a session that Mr. David has told us in a few minutes. Challenge ของความท้าทายของโรงพยาบาลที่สิงคโปร์เฮลท์แคร์ของที่สิงคโปร์นะครับคงจะเหมือนกับบ้านเรานะครับที่ก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยขอโทษครับไม่ได้เข้าไปเฉพาะผู้ป่วยนะครับหรือ,อประชาชนเท่านั้นนะฮะเฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์เองคนที่ทำงานในเฮลท์แคร์ก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะให้ลองสำรวจตัวเราเองดูนิดหนึ่งนะครับนะฮะนะแล้วคุณเดวิดเนี่ยเปิดฉากให้เราฟังอันหนึ่งนะฮะที่ผมที่คิดที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยนะครับบอกว่า sustainable innovation for innovation for sustainable healthcare เนี่ยมันต้องเริ่มจากความสัมพันธ์นะฮะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกันนะเป็นความสัมพันธ์ที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเรียนรู้กันอย่างกัลยาณมิตรนะครับแล้วท่านก็เล่าให้ฟังนะฮะถึงปรัชญาของตัวโรงพยาบาลตันต๊อกเสงซึ่งผมคิดว่าไม่ได้แตกต่างจากโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรที่ทำงานในภาคสาธารณสุขของประเทศไทยเรากันเลยนะฮะคือต้องการดูแลนะครับรักษาดูแลคนทุกระดับนะครับเขาใช้คำว่าอย่างนี้ฮะเพิ่มทำให้อายุยืนยาวขึ้นอย่างมีคุณภาพต้องมีคุณภาพด้วยนะฮะ adding quality years to life นะครับแล้วก็คุณท่านชี้ให้เราเห็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะฮะตอนนี้เทรนด์ของทั่วโลกนะครับก็คงจะเหมือนกันนะครับคือเทรนด์ที่เราจะขยับจากการมุ่งเน้นการบริการให้ได้ปริมาณเยอะๆนะครับกลายเป็นการบริการซึ่งมุ่งเน้นไปที่คุณค่าที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและญาตินะครับและสังคมนะครับแล้วคุณค่าที่ท่านบอกเนี่ยคุณค่านี่ต้องมาจากหลายมุมมองนะฮะมาจากมุมมองของทั้งคนไข้ครอบครัวนะครับแล้วก็มุมมองของตัวผู้ให้บริการด้วยนะครับมีคอมบายกันทั้งคู่เลยนะครับคุณเดวิดได้ยกตัวอย่างให้เราฟังนะฮะไอเดียตัวฟิโลสอฟีในการทํางานของเขาเลยเนี่ยนะครับปรัชญาในการทํางานเนี่ยนะครับบอกว่ามันเขาใช้สามหลักสามไอนะฮะไอตัวแรกคืออินควายนะครับตรงนั้นคือความรู้ใหม่ๆการวิจัยนะครับความรู้วิทยาการใหม่ๆต้องเอามาประยุกต์ร่วมใช้กับอินโนดกับตัวไอตรงกลางนี่คืออินโนเวทนะครับต้องเอามาใช้งานจริงเอาความรู้มาใช้งานจริงซึ่งตรงนี้เขาบอกเลยว่าเขาได้ไอเดียตรงนี้มาจากการที่เราทำ R2R กันในประเทศไทยนี่แหละความรู้เป็นอยู่เป็นแค่ความรู้ไม่ได้ฮะต้องเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์จริงๆด้วยนะครับแล้วสุดท้ายต้องลงไปถึง Improvement จริงๆคือต้องทำทำกันจนเป็นมาตรฐานเลยนะทำกันจนทั้งเป็นสิ่งที่เป็นปกติเลยนะครับและท่านก็ได้ยกตัวอย่างวิธีทำงานนะฮะซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นสาคัญอีกมากนอกจาก3ไอเนี่ยคือตัว meta innovation meta innovation cycle การที่เราคิดจะพัฒนาอะไรให้มันยั่งยืนเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยนะต้องเริ่มต้นจากตัว care หรือ process redesign ก่อนนะฮะต้องเริ่มต้นจากการดูระบบ
ในการทํางานของเราก่อนนะฟลอในการทํางานของเราเป็นอย่างไรต้องปรับให้มันดีก่อนนะท่านบอกว่าท่านใช้ lean management ใช้ lean tools เข้ามาช่วยเครื่องมือ lean ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับเอาเข้ามาปรับจนกระทั่ง process มันดีก่อนแล้วจึงไปคิดถึงว่าเราจะเอาที่ท่านเรียกว่าเป็น AI R นะครับ automation เอาเครื่องมือเข้ามาช่วยแล้วเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยเอา robotics เอาเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์เข้ามาช่วยซึ่งตอนนี้หลายๆที่ก็ก้าวไปตรงนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้สําคัญมากนะครับหลายท่านจะรู้สึกว่าเอ๊ะโรงพยาบาลเรามีปัญหาอะไรนะครับเอ๊ะเราทํางานไม่ค่อยคล่องเราเอา innovation เข้ามาเลยดีไหมแล้วมาช่วยเราจากประวัติศาสตร์ของตันต็อกเซงชี้ให้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดึงแบบนั้นเข้ามาเนี่ยนะครับโดยที่ process ยังไม่โอเคเนี่ยนะครับ process ยังไม่ดียัง broken process อยู่เนี่ยมันไปไม่รอดนะครับงั้นต้องปรับ process ให้ดีก่อนเอา automation innovation robotics เข้ามาช่วยนะและหลังจากนั้นจะทำให้มันมั่นคงยั่งยืนต่อเนี่ยต้องไปทำ job redesign ด้วยอีกอันหนึ่งฮะคือการไม่รู้จะแปลภาษาไทยว่าอะไรนะครับเปลี่ยน job อะเปลี่ยนภาระงานให้ให้ให้พวกเราทำงาน at the top of their career ก็คือว่าทำในระดับสูงสุดของวิชาชีพของตัวเองนะครับอะไรที่ไม่ใช่งานที่จำเป็นที่วิชาชีพเราควรทำควรจะให้คนอื่นทำแล้วก็ทำในระดับสูงสุดของวิชาชีพตัวเองครับนั่นคือมี innovation มี automation เข้ามาช่วยนะครับหรือมีการปรับวิธีการทำงานด้วยเพราะท่านบอกแบบนี้ครับถ้าไม่ปรับวิธีการทำงานซึ่งพอดีผมเคยได้คุยกับเขานะครับแต่เมื่อกี้เขาไม่ได้พูดอยู่นะคุณเดวิดพูดหมายถึงการประเมินด้วยนะครับต้องเปลี่ยนวิธีการประเมินด้วยนะ job redesign เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยคนทำงานก็จะกลับไปทำแบบเดิมเพราะว่าการประเมินก็ยังประเมินแบบเดิมอยู่ตรงนี้ผมขออนุญาตนิดเดียวตรงนี้ว่า job redesign ผมคิดว่าสำคัญมาก process redesign มี automation job redesign ก็จะทำให้คนที่มีอยู่อย่างจำกัดมี productivity เพิ่มทำงานได้มากขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มนะก็เลยอยากจะฝากผมคิดว่าตรงนี้ทางฝากดีไหมฮะจันอัคลินฝากไปที่สภาการพยาบาลสูงสุดแห่งชาตินะฮะว่าอาจจะต้องช่วยกันมองตรงนี้นิดนึงว่าเราจะปรับยังไงที่ให้มีตำแหน่งหรือว่าความเชี่ยวชาญที่จำเพาะมากขึ้นแล้วเราก็สามารถปรับค่าตอบแทนอะไรต่างๆโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพของพยาบาลให้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับและจากนั้นเนี่ยคุณเดวิดก็ยกตัวอย่างให้เราฟังนะครับของการปรับเปลี่ยนวอร์ดเขาใช้คำว่าวอร์ด of the future ซึ่งทำตาม meta innovation search cycle เมื่อสักครู่เลยนะครับเริ่มต้นจาก process redesign พยาบาลมาดูเลยว่าต้องจัดการต้องปรับระบบให้ดียังไงนะเสร็จปุ๊บไปเปลี่ยนเชิง structure นะครับโครงสร้างใส่ innovation ใส่ automation เข้าไปและหลังจากนั้นมาทำ job redesign ด้วยนะครับมาดูซิว่าพยาบาลนะครับพยาบาลก็มาดูตัวเองตอนนี้พยาบาลของเขานะเมื่อกี้ผมฟังแล้วผมก็ตกใจนะพยาบาลเป็นคนนำวอร์ดเราเป็นคนนำวอร์ดเราไม่ใช่หมอนำวอร์ดเราแล้วแล้วคุณเดวิดยังบอกพยาบาลเนี่ยพอทำแล้วชักมันชักสนุกพยายามอัพสกิลตัวเองขึ้นสูงขึ้นเขาฉีดอินยาเข้าลูกตาเองนะเป็น first case นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คงต้องมีการ under supervision หรือมีการเทรนนิ่งจนกระทั่งมั่นใจว่าเขาทำได้นะศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุณเดวิดได้ทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่ตันต็อกเซงก็เริ่มทำ R2R กันแล้วนะฮะโปรเจกต์แรกเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเวลารอคอยของผู้ป่วยในวอร์ดนะครับเขามีการวัดหลายอย่างฮะแต่ที่สำคัญคือโปรเจกต์นี้ไปบรรยายไปนำเสนอที่ออสเตรเลียได้รางวัลที่หนึ่งเลยนะเป็นโปรเจกต์ R2R แรกของเขาและตอนนี้เขากำลังเริ่มทำโปรเจกต์ R2R ที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับทายังไงเนาะให้ถ้าเป็นสังคมผู้สูงอายุใน emergency room เนี่ยถ้ามีหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ที่ ER ด้วยเนี่ยมีระบบคอนเซิลตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะลดการแอดมิดของคนไข้ผู้สูงอายุลงไปได้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความสำคัญสำคัญนะครับที่คุณเดวิดได้บรรยายให้เราฟังเมื่อเช้านะครับตัวนี้ผมขอเข้าสู่ session Q&A นะครับอาจารย์เชิดชัยเชิญเลยครับก็เราจะได้ถามนะเผื่อเดี๋ยวทุกท่านเตรียมคําถามไว้นะครับอาจจะถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแปลเป็นภาษาอังก
แนวคิดของ R2R เนี่ยไปตอบโจทย์ Central Healthcare Innovation อย่างไรบ้างนะครับ I would like to ask the question about uh, what do you think about the routine to research or R2R that uh, combine to your Central Healthcare Innovation in your perspective? Okay, uh, one of the things that we were struggling with when we place innovation between inquiry which is research and better improvement quality which is the PDSA we are doing and I think in my opinion R2R helps us to clearly drive that so in other words when innovation is being looked at innovating itself through new knowledge through new research it will have a quantum impact on improvement um, and R2R I think plays a key role in us realizing that operationalization let me translate to the audience คุณเดวิดบอกแบบนี้ครับเมื่อกี้ที่อาจารย์เชิดชัยได้ถามว่าเอ๊ะเขามองยังไงเนาะเขาถึงมาจับ R2R เนี่ยอยากจะเอา R2R เข้าไปใส่ใน co learning ของเขาด้วยเนี่ยนะครับเป็นเน็ตเวิร์กในการเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครว่า R2R ในมุมมองเขาเนี่ยเหมือนตัวตรงกลางตัวกลางนะฮะตัว I ตัวกลางใน3 I โมเดลเมื่อกี้นี่นะครับตรงกลางระหว่างความรู้ Inquiry นะความรู้กับ Improvement Improvement คือการปฏิบัติงานจนเป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับคือ Improvement ความการพัฒนาที่เกิดขึ้น R2R เนี่ยคือตรงกลางคือ Innovate เป็นตัวที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างความรู้ไปสู่การปฏิบัติทำยังไงให้ความรู้ไปสู่การทำงานได้จริงนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้ประเด็นนี้มองคล้ายๆกับเราเรามองว่า R2R ความรู้อาจจะไม่ใช่ความรู้ใหม่กิ๊กเลยนะครับแต่เป็นการเอาความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือความรู้ที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริงๆนะครับแล้วในการใช้ประโยชน์นั้นเนี่ยระหว่างที่เราทำเป็น R2R เราจะได้เรียนรู้ที่เหมาะกับบริบทและคอนเท็กต์ของเราความรู้ที่เราเรียนรู้มาจากภายนอกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบแต่ถ้าเราเอามาใช้แล้วแล้วเราได้เรียนรู้ไปกับมันด้วย R2R Project mm-hmm. เราก็จะรู้เลยว่ามันเมื่อมาแมทช์กับบริบทเราแล้วเนี่ยมันมีองค์ความรู้ใหม่แม้จะไม่ใช่ใหม่แบบกิ๊กเลย New of the world แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ว่าอืมแบบนี้มันถึงจะใช้กับของเราได้แล้วเราก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์บริบทของเรา I was thinking about last about yesterday uh, one of the guest speaker he said the, the failure of our sustainable development there are so many people that there are some studies saying that um, it's because the organization who want to develop they use knowledge but during they use the knowledge they didn't learn they didn't learn just use the knowledge but don't didn't learn to to um, to apply and to improve it i think that's very much like what what you said นะครับผมนึกถึงสปิเกอร์ของเราเมื่อวานนี้ท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าองค์กรส่วนใหญ่มีการศึกษานะครับว่าองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปไม่ค่อยถึงฝั่งฝันเนี่ยเพราะว่าองค์กรเหล่านั้นใช้ความรู้แต่ระหว่างใช้ความรู้ไม่ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับผมว่าตัว R2R เราจะช่วยปิดแกลบตรงนี้ครับโอเค okay, so he gonna let me ask you some critical questions <laughs> not difficult ones <laughs> yeah uh, in your perspective what is the critical issue that you should address into getting people to learn to do the R2R in their routine work Okay, so, so in our journey, um, we started with the value proposition. What is the value proposition for staff? What is the value proposition for the patient? If you want improvement to be sustainable, both sides must see that. Better staff will deliver better care. Yeah? Which is why we started that conversation with our staff. What do you value 
what can we do for you so that you will continuously be empowered to improve? And we ask our patients, how can we work with you so that you can continue to deliver better care? And I think that conversation is important. So one of our values is dialogue. How can I continue to have that conversation? How do I respect the staff? It doesn't matter whether you're a doctor, nurse, or a cleaner, but you know what are the issues. How can I engage you better, empower you, so that you can do better work? Now, the other thing is, staff always ask us, now that I do better work, what is it in it for me? It's important. So today, our non-medical staff are appointed phlebotomists. They draw blood. Because a lot of the work that they do is now done by technology. They were part of that improvement. And because of that, their job has become more meaningful, their salary and benefit has gone up, and they want to do more. And that's important. คืออาจารย์ในครั้งนี้ก็ถามว่าเราจะเป็นรูปศักดิ์นะครับในการที่จะทําตรงตรงนี้นะครับที่คุณเดวิดอธิบายก็คือครับว่าเอ่อสิ
มีแรงบันดาลใจสูงขึ้นไปอีกหรือว่าทําให้คนเนี่ยได้รับแรงบรรดาใจจากคําพูดนี้ได้ค่ะมีไหมคะคําพูดอันเนี้ยคําพูดของใครฮะของผู้ปฏิบัติงานค่ะหมายความว่าคําต้องการหรือคุณค่าของผู้ปฏิบัติการเนี่ยมีข้อไหนข้อไหนที่รู้สึกว่าเป็นเป็นจุดที่สําคัญที่สุดใช่ค่ะ okay. What what she asked is that uh, when you ask your staff about the value or the uh, on the, the the staff side, in your opinion, which point of the value of the staff that the most important one, or the thing that touch their heart to to work harder to for the patient, in your opinion? It's a difficult question. <laughs> okay. Okay. Yeah. Um, maybe maybe because I let me explain a little bit more. So when we talk to the staff, we didn't talk to nurses, doctors. We spoke with the family. The family means in the circle we have doctors, we have nurses, we have admin, we have engineer, we have cleaner, we have everybody in the circle. So when we talk to them, we talk to them as a healthcare family, and we ask them, "What's of value to you?" The thing that we kept hearing over and over again is one word, and that one word was "respect me." Yeah, so that came out very, very strong. Respect me. The second one that came out was dialogue. Let's have a conversation. Let's talk. Let's talk as people on par, not one high, one low. Because I work on the shop floor, I also know what is happening, and I can help. So these are the two that kept coming up over and over again. คือเขาบอกว่าวิธีการที่เขาจะหาคําตอบเนี่ยไม่ได้ไปถามเฉพาะเฉพาะแพทย์เฉพาะพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะรวมเป็นลักษณะพูดคุยเหมือนในครอบครัวคือทุกคนจะต้องมานั่งร่วมกันมีหมอมีพยาบาลมีพนักงานทําความสะอาดมีคนเขียนเปลอะไรก็แล้วแต่มานั่งคุยกันว่าอะไรคือคุณค่าในการทํางานที่คุณอยากให้เกิดขึ้นสองคำตอบที่ตกตอบบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า uh, respect me ก็คือ uh, ให้ให้ความเคารพซึ่งกันและกันผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่ที่ที่สำคัญมากนะครับและที่สองก็คือการพูดคุยซึ่งเขาเรียกว่า dialogue คือมาพูดคุยการสื่อสารกันให้รู้ทั่วทั่วทุกกลุ่มไม่ใช่อาจจะสื่อสารกันแค่แพทย์กับพยาบาลแต่ภาคอื่นๆก็อยากจะรู้เรื่องด้วยแล้วก็ขอให้มีการพูดคุยกันสื่อสารกันเหมือนเหมือนครอบครัวประมาณอย่างนั้นนะครับเขาพูดว่าสองปัจจัยนี่น่าจะเป็นอะไรที่สําคัญที่สุด My my staff were very surprised because one of the value is quality of life yeah and we all know in hospital sometimes we don't have quality of life we work many many hours like Dr Karin Dr Karin doesn't go home <laughs> yeah so So actually, you know what the staff told us? The staff told us something that I still remember till today. They say life is in balance when work is meaningful, and that I thought was very powerful. คือเขาบอกว่ามีอันหนึ่งก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตของบุคลากรซึ่งก็คงเหมือนกับพวกเราที่ทำงานหนักมากนะครับเขาก็ถามบอกว่าเอ๊ะไอ้ประเด็นนี้มันคือยังไงเขาก็ตอบว่าเมื่อกี้เดี๋ยวอาจารย์อครินอาจจะช่วยช่วยดูนะครับว่าชีวิตมันมันเหมือนกับไม่ไม่บาลานซ์แต่ถ้าเกิดว่าการทํางานนั้นมันมีความหมายมากๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่มีคุณค่านะครับ I just want to you to elaborate a little bit more the last word that you say life is not in balance or life is in balance when work is meaningful or in balance in balance โอเคก็คือเหมือนกับว่าชีวิตชีวิตมันคงจะสมดุลถ้าการทํางานนั้นมีคุณค่าถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าเวลาของการทํางานมันเยอะขึ้นแต่เพื่องานมันมีคุณค่าเมื่อไหร่เขาก็จะรู้สึกว่าชีวิตเขาสมดุลมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณชั่วโมงการทํางานแต่มันคือคุณค่าของงานมากกว่านะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมแปลไม่ทราบใจครับนึกถึงภาพตอนที่เราได้รับการมอบหมายให้ทํางานอะไรที่ยากๆแต่ขณะเดียวกันเรารู้ว่างานนี้มันมีประโยชน์เยอะมากๆนะครับหลายครั้งเราอาจจะทํางานแบบลืมวันลืมคืนกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับเงยหน้าขึ้นมาทีอ้าวเช้าแล้วโอ้แต่ว่าเราไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เนาะตอนนั้นเราไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกลับไป
ฟิตซ้อมร่างกายต่อได้นะครับคือเราผมว่าเราถามไม่ค่อยยากนะฮะแต่คุณเดวิดตอบยากพอสมควรนะฮะ I just told the audience that we ask quite a simple questions but your answer well, your answer is pretty difficult to explain ครับเรายังมีเวลา5นาทีนะครับไม่ทราบมีคำถามเพิ่มไหมครับอาเชิญครับอาจารย์วิสิทธิ์ครับอขอเรียนถามว่าอันที่หนึ่งโรงพยาบาลนี้เป็นเอกชนหรือเป็นของรัฐอันเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลครับรัฐบาลฮะดังนั้นอยากเรียนถามว่าเขามีเทคนิคอย่างไรที่ทําให้ผู้บริหารระดับต่างๆเนี่ยเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วก็สนับสนุนงานนี้เพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นว่าบางแห่งมันทําไปได้ไม่ดีเพราะเพราะผู้บริหารไม่เข้าใจคุณครับดรวิสิทธิ์เป็นอาจารย์เชียนจากอุบลราชธานี he asks a quite a, I think a very good questions how do you how your organizations your institutions Can engage the leaders to have the sustainable development and to engage with the idea of innovation, uh, to our inquiry and improvement. Because most of the time, when the leader change, everything have to change again, and is that is not sustainable. It's a very good question. Um, I was going to say we are lucky. Uh, but I think that's not the answer. <laughs> okay, um, when we started our closer, when we started our lean journey about 10 years ago, like you started your R2R journey 10 years ago, it was started by our CEO, whose name I think some of you know, Professor Philip Chu. He started, but before that, the person who introduced it was Dr. Lim Shuetwen, and my current CEO is uh, Dr. Eugene So. Our CEOs were chosen very carefully. Each of them believe in the quality and improvement journey. Yeah. Um, so today, that journey has grown from strength to strength. So that's one. The second one is how do we continuously engage our people, our leaders, and one one. I think success factor that all three CEOs are on this journey is this thing that we call Voices 8000, V8000. Why 8000? There are 8000 staff in my hospital, and all my CEOs promise our people every day I will organize a few session to talk to each one of you. So by the time 18 months is over, they would have spoken to all 8000. And when my CEO talk to them, they tell my CEO all the issues on the ground. They say, you say you want to respect me, but this is what's happening. They say you want to have dialogue, quality, this is what's happening. How can we work together? So they keep leadership actively engaged. So all the leaders are aligned with the voice of the people. So I think it's two way. One, the leader must believe and the leader must drive, but the leader has to also listen to the people on the shop floor. A lot of organizations say we listen to the people, but they have focus group. But our leaders say, no, I want to listen to all 8,000. <laughs> ทำยังไงให้ผู้นำเนี่ยเอนเกจแล้วก็เข้าใจในเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับคุณเดวิดก็บอกว่าจริงเนี่ยมันเริ่มเขาโชคดีนะครับที่ผู้บริหารมีความต่อเนื่องคือเริ่มต้นในโปรเฟสเซอร์ฟิลิปชูซึ่งเป็นซีอในสมัยนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็เป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของลีนมากและเราเองสิราชเองก็เคยไปไปดูแล้วก็ไปพบกับโปรเฟสเซอร์ชูในขณะในสมัยนั้นและในสมัยนั้นตอนนั้นเนี่ยมีผู้ในการก็คือดรอูจีนโซซึ่งก็เป็นผู้ที่เรียกว่า succession plan แล้วก็เป็น successor ของ professor Chu ซึ่งมีไอเดียและก็แนวคิดของเรื่องพัฒนาคุณภาพไม่ว่าจะเป็น lean หรือคุณภาพอื่นๆนะครับแล้วในช่วงสมัยนั้นเนี่ยที่พอ professor Chu มาที่สีราชก็ได้ให้คุณเดวิดแล้วก็คุณอูจีนก็มาที่สีราชแล้วก็สนใจเรื่อง R2R จากนั้นก็มีความต่อเนื่องมาถึง10ปี10ปีนะครับตรงนี้เขาก็มองว่าเป็นเรื่องที่ที่เป็นสิ่งที่สาคัญอันที่สองที่สำคัญก็คือว่าเราเขาเองเนี่ยซีอนะฮะต้องการ voice of the staff ก็คือฟังเสียงของผู้คลากรคุณเดวิดมีโครงการก็คือว่าเขาในในเวลา18เดือน18เดือนเนี่ย
จะเดินไปพบบุคลากร 8,000 คนของตันทรัพย์สินทุกคนอย่างน้อยใน18เดือนนะจะต้องได้คุยกับ CEO เขาต้องจะได้เข้าใจว่าสตาฟเราเป็นยังไงเราอยากให้เขามีแวลูจะต้องฟังเขาด้วยว่ามีแวลูตรงไหนที่เขาจะช่วยให้เขาทำงานได้นะครับซึ่งในประเด็นนี้คุยว่าคือผมเองก็ได้คุยกับทางคุณเดวิดว่าคุณอูจีนว่าไอ้คุณไปพบ 8,000 คนไปไปได้ยังไงเขาบอกไม่ได้คุยทีละคนบางกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มเช่นอาจจะมาในห้องหนึ่ง40คนแล้วก็นั่งคุยแต่ถ้าเป็นแพทย์อาจจะคุยทีละคนอะไรมาอย่างนั้นนะครับซึ่งในรอบ18เดือนเนี่ยจะพยายามทําให้ฟังความคิดเห็นของบุคลากรทั้งหมดก็จะทําให้เกิดการจูนกันชัดเจนขึ้นระหว่างผู้บริหารแล้วก็บุคลากรนะครับขออนุญาตเสริมนิดเดียวฮะซึ่งตรงนี้ผมว่าสําคัญมากนะฮะเขาจัดคล้ายๆกับมีเวทีให้ผู้บริหารเนี่ยต้องเจอกับเจอกับสตาฟที่ทํางานและขณะเดียวกันเมื่อกี้สิ่งที่เขาบอกก็คือว่าพอมีเวทีตรงนี้ผู้บริหารก็เลยต้องคอมมิตต้องมีคอมมิตเมนต์ต่อเนื่องด้วยนะครับเราน่าจะได้เรียนรู้ตรงนี้ไปเยอะมากพอสมควรเลยนะครับ I think the time is up alright thank you very much David for giving us a very insightful um, lectures presentations and also very I think that is very inspiring enlightened answer for all the questions let ครับก็ได้เวลาหมดแล้วนะครับผมอยากจะขอพวกเราช่วยปรบมือให้กับคุณเดวิดสำหรับการแชร์ที่มีคุณค่ามากๆสำหรับพวกเรานะครับ thank you thank you so much